，秋池，对不起，我误会了你，让你这么为难，这么辛苦。过去了，小猴子。嗯。你的前半生是他们照顾你，你的后半生就交给我。无论是爱你、陪伴你，还是保护你，都是我的事。我会比他们对你好上千倍万倍，因为在我这儿。你就是我的一切。嗯，我们的之前都不甚如意，但是我相信，我们日后一定会是这个世界上最幸福的人不给你钱。嗯。是妈妈，不行，我就要钱。凭什么你这么轻易的亲啊？你知道我亲你费了多大的劲儿吗？我我又是给你摆花灯，又是给你讲情话的。哦，现在你想亲我，这么容易啊？那你什么意思嘛？要不我也给你摆个花灯，要不要啊？我不要。重复我用过的。没惊喜。什么呀，你这个人，凭什么你想亲就亲，我想亲你那么麻烦？什么叫我想亲啊？那不是你想亲吗？你的眼神明明是在告诉我你想亲，而且你的表情就是，啊，我求你了，亲我吧，我才亲的好不好？不然我觉得过意不去。你什么呀？行，罗秋池，我告诉你。我保证，我一定会给你准备一个更加惊喜、更加浪漫的仪式给你。到时候，别非哭着想着求着我亲你。哼，那我还要期待呗。走了。怎么了？谢子云让我帮他猜灯谜，我忘了。那现在回去还来得及吗？来得及。啊。嗯。走吧。真好看。啊。呃，身为你的兄弟，我都替你感到丢人了。他们在干嘛？哎，你们几个在这儿干嘛？谢子云，你的脸怎么成这个样子？谁来笑本宫？罗兄啊，你去哪儿了呀？我好惨呐、啊！那帮可恶的东瀛人把我所有的剑都赢光了。五文，十文，二十文，全输了。输了哎呀，你跟一个东瀛。猜我们这儿的灯谜，能输成这样，你也真是人才啊！哎，去去去去去！他肯定是假的东瀛人，他背诗背的比我还溜，真有这么厉害？真的呀！罗兄啊，你得给我报仇啊！嗯，罗兄，罗兄，罗恒兄，罗兄。秋池啊，嗯，那就带我去会会他。哎，走走走，我输了。
。多谢。走让让，走让让啊！让让让，让让让，让让让，让让让。哎，哎，他们怎么回来了？他们怎么回来了？对对对，就是他，怎么回来了呀？哎，哎，哎，牛气哄哄的，就是他输了。他们刚才不就输了吗？已经，就是啊。这个事儿，你是又来给我送钱的吗？脸真够大的，这可是落秋池，我们堂堂麒麟魁首，现在由他来带我给你比试。原来这位就是麒麟魁首，久仰大名。恭维的话就不用说了，敢不敢跟我比一局？不。嘿呀，你不敢啊！既然是麒麟魁首本人亲自上场，那赌注应该加倍才更有意思。好啊，没问题。小猴子，你去出题吧。嗯，请吧。这下有的看了。麒麟魁首要和东营人比试了，好，好，好，请，请吃。嗯，第一题，生泉上溪，清水云眼，开流无石。清泉石上流。嗯，正确。好厉害啊！我还以为是泉眼无声溪细流呢，原来发现少了个“细”字。好，好，好，好，好，好。吉林鬼手，给钱吧。下一道题，两文，敢比吗？你怎么还怕我不给你钱吗？可以，请。鱼跃夜满，花双乌烟，天堤二红。双叶红，鱼二叶花。二叶花。你们可都听到了，是落秋池先说的，所以这道题落秋池胜。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好。一文，刚刚欠你，终于输了。出题吧。嗯。第三题，独鬓阴香，再无毛为，一改一刻。香阴无改鬓毛衰。衰，独在异乡为异客。商二先生，没有衰字哦，应当是独在异乡为异客，所以这道题落秋池上。尚二先生，你也不要太难过。你是国外人，对于我朝的诗词不了解，也很正常。嗯，很正常。走吧，留步。他要干什么呀？不愧是朝廷的麒麟魁首，玩的不尽兴，我们换个东西玩。钱已经输光了，你还拿什么跟我玩？接下来的游戏是作画、采诗
，你我二人各挑选一名同伴，在一炷香的时间之内作画。根据诗的意象，谁先猜出这个诗句，就是获胜的一方。我挑选的是旧景。嗯，请挑选你的同伴。罗兄，选我！哎，选我！选我！选我！选我！选我！选我！选我！选我！选我！选我！不是选我！选我！我我！哎呀，我我！啊？我我？罗兄。人家行啊，能不是啊？行不行？就是，我画画不行啊。放心，我心里有数。那么，开始挑选锦囊。现在开始作画。猜出来了，我也猜出来了。哎，这个诗句是“两岸青山相对出，孤帆一片日边来”。您猜错了。嗯，陆兄，他猜错了，你快猜呀、啊！文人卷画的是“身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通”。对了，对了，好，好，好，好，好，好，好，好，好，厉害！陆兄，这你都能猜得出来啊？除了这两只鸟以外，也没什么沾边的呀。再说这人跟这猴子，也跟这诗没什么关联呀。因为我与作画之人，心有灵犀一点通。这不可能，画成这个样子是怎么猜出来的？十二先生，胜负已分
，那你就要兑现你的惩罚。你别过来，出白，笔墨伺候，来了，走吧。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎